আবার একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো গুড ইভিনিং সবাইকে তো আজকের ভিডিওটা আমার সেই সকল ভাই বোনদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজে বিভিন্ন ট্রেড নিয়ে ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়াশোনা করছো তো তোমাদের যে আপকামিং অর্ড সেমিস্টার সেখানে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রির একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে যেটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস এমন একটা টপিক যে টপিকটা কিন্তু কোনোভাবেই তোমাদের ছেড়ে যাওয়া যাবে না আর এই টপিকটা যদি তোমরা একটু ভালোভাবে প্রিপেয়ার করে যাও মোটামুটি ধরে নাও যে বেশিরভাগ পাঁচ নম্বরটা তোমাদের এই জায়গা থেকেই চলে আসবে ঠিক আছে যারা শুধুমাত্র চাইছো যে প্রিপারেশনটা হয়তো কোনো কারণবশত ঠিকমতো হয়ে ওঠেনি বা যাদের প্রিপারেশন খুব ভালো আরও একটু ভালো স্কোর করতে চাইছো তাদের জন্য কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই এই ভিডিওতে বলা কথাগুলো তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবে দেখার পরে তোমাদের যদি কোনো অপিনিয়ন থাকে ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে তোমরা কমেন্ট করবে চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিও পরবর্তীতে টেকনিক্যাল এডুকেশন রিলেটেড আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়নি তাদের কেবল এই ভিডিও ডিসক্রিপশন দেওয়া লিঙ্ক থেকে অবশ্যই তোমরা সেই গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও এছাড়াও অন্যান্য সাবজেক্টের যে সাজেশনের ভিডিওগুলো পেতে ডিসক্রিপশনটা চেক করে নিও সেখানে আমি সমস্ত লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি ওকে এই হচ্ছে তোমাদের সিলেবাস তো একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করবে যে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ ইউনিট থ্রি কিন্তু বিশাল বড় দেখো সিলেবাস ঠিক আছে কিন্তু এটা তোমাদের কেমিস্ট্রি সব থেকে সহজ চ্যাপ্টার তাই এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু কোনোভাবেই তোমরা ছেড়ে যাবে না কারণ এই সহজ এই কারণে বললাম কোনো ম্যাথামেটিক্যাল কোনো ব্যাপার নেই শুধু গল্পের মতো একদম থিওরি ঠিক আছে আর তোমরা এখন পড়বে গল্পের মতো করি কারণ একটা জিনিস এখন খুব বেশি বুঝে পড়ার দরকার নেই কারণ তোমাদের কাছে সেই সময়ও নেই যারা প্রথম থেকে পড়ে এসছো তারা তো রিভিশন দেবে বাট যারা একদম নতুন ধরো এক্সামের আগে পড়াশোনা শুরু করেছো তাদের জন্য বলবো যে তোমরা একটা ওভারভিউ করে যাও তাহলেই দেখবে তোমরা এক্সামে লিখে আসতে পারবে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা হবে ওকে তো প্রথম যে প্রশ্নটার কথা বলবো ডিফারেন্সেস বিটুইন মিনারেলস অ্যান্ড ওর্স ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখো এই কারণেই বলছি হয়তো তোমাদের মনে হতে পারে যে দাদা এতগুলো প্রশ্ন এতগুলো মানে এত বড় ভিডিও বাট আমি তোমাদেরকে একটুই বলছি যে পেশেন্স রেখে তোমরা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো এক্সাম দেওয়ার পর আমার চ্যানেলে ফিরে এসে তোমরা আমাকে কয়েন কমেন্ট করে যাবে যে দাদা হ্যাঁ তুমি যে কথাগুলো বলেছিলে সেগুলো ঠিক না ভুল জাস্ট আমি তোমাদের এইটুকু বললাম ওকে তো ফার্স্ট প্রশ্নটা হচ্ছে ডিফারেন্সেস বিটুইন মিনারেলস অ্যান্ড ওর ঠিক আছে তা মিনারেল আর ওরের মধ্যে হচ্ছে কী ডিফারেন্স আছে ওকে নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে ডিফাইন স্মেল্টিং উইথ এক্সাম্পল তো স্মেল্টিং যখনই তোমরা পড়বে তো স্মেল্টিং হচ্ছে কি একটা প্রসেস তাই তো কি প্রসেস যে যে কোনো ইম্পিওর ওরের মধ্যে যে গ্যাং বা ম্যাট্রিক্স যেগুলো থাকে সেই গ্যাং বা ম্যাট্রিক্সগুলোকে আমরা ফ্ল্যাক্স অ্যাড করে হচ্ছে সেগুলোকে রিমুভ করি তাহলে গ্যাং অর ম্যাট্রিক্স প্লাস ফ্ল্যাক্স ইকুয়ালস টু আমার কী তৈরি হয় স্ল্যাগ এই টোটাল প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে আমার স্মেল্টিং তো এই এক্সাম্পলটা যখন তোমরা দেখাবে ঠিক আছে মানে আমি যেভাবে বললাম এক্সাম্পলটা তোমরা সেইভাবে দেখাবে ঠিক আছে বা সেইভাবে পড়বে নেক্সট হচ্ছে ডিফারেন্সেস বিটুইন ক্যালসিনেশন অ্যান্ড রোস্টিং তিন নম্বর প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাল্টিপল টাইমস কিন্তু তোমাদের এক্সামে প্রিভিয়াস ইয়ারে রিপিট নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওর্স অ্যান্ড দেয়ার ফর্মুলাস অফ অ্যালুমিনিয়াম কপার অ্যান্ড আয়রন তোমাদের সিলেবাসে কিন্তু এই তিনটা মেটালি আছে তাই তিনটা মেটালি পড়তে হবে তার বাইরে কিছু পড়ার দরকার নেই তাহলে অ্যালুমিনিয়াম কপার এবং আয়রনের যে ইম্পর্টেন্ট ওরগুলো এবং তাদের ফর্মুলাসগুলো নর্মালি ফর্মুলাসগুলো একটু কম আসে কিন্তু ওরের নামগুলো সব থেকে বেশি আসে ঠিক আছে মানে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওর মানে ওই তিন চারটা করে ইম্পর্টেন্ট ওরের নাম কিন্তু তোমরা মনে রেখে দেবে নেক্সট হচ্ছে রাইট শর্ট নোট অন সেলফ রিডাকশন প্রসেস ওকে সেলফ রিডা মানে তোমাদের চারটা যে রিডাকশন প্রসেস আছে তার মধ্যে একটা দেবে চারটা রিডাকশন প্রসেস কী কী সেলফ রিডাকশন প্রসেস কার্বন রিডাকশন প্রসেস তারপরে তোমাদের আছে ইলেকট্রোলাইটিক রিডাকশন প্রসেস তারপর আছে অ্যালুমিনিয়াম থার্মিট প্রসেস তাহলে এই চারটাই কিন্তু তোমাদেরকে শর্ট নোটের মতো করে পড়ে রাখতে হবে কারণ এগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তার সঙ্গে দেখো কীরকম ধরনের কোয়েশ্চেন ফ্রেম হয় সেলফ রিডাকশন প্রসেসের শর্ট নোট তার সঙ্গে হচ্ছে নেম এ মেটাল হুইচ ক্যান বি এক্সট্রাক্টেড বাই দিস প্রসেস মানে তোমরা যখন ওই রিডাকশন প্রসেসগুলো পড়বে যে চারটা রিডাকশন প্রসেস বললাম তো চারটা রিডাকশন প্রসেস দ্বারা কোন কোন মেটালকে আমরা এক্সট্রাক্ট করতে পারি ঠিক আছে মানে সেলফ রিডাকশন প্রসেস দ্বারা কোন মেটালকে এক্সট্রাক্ট করতে পারি কার্বন রিডাকশন প্রসেস দ্বারা কোন মেটালকে এক্সট্রাক্ট করতে পারি ঠিক আছে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব আসে ওকে নেক্সট দেখো ছ নম্বর প্রশ্নটা রাইট শর্ট নোট অন কার্বন রিডাকশন প্রসেস হোয়াই অ্যালুমিনিয়াম কার্বন রিডাকশন প্রসেসের শর্ট নোট তার সঙ্গে হচ্ছে হোয়াই অ্যালুমিনিয়াম ক্যান নট বি এক্সট্রাক্টেড বাই দিস প্রসেস অ্যালুমিনিয়ামকে কেন আমরা এই প্রসেস দ্বারা এক্সট্রাক্ট করতে পারি না
তার সালফাইড ওর থেকে ঠিক আছে মানে কপার সালফাইড বা কপার পাইরাইটিস থেকে কপারকে আমরা যদি বিআরডি বার্ন করি মানে হাফ রোস্ট করি তাহলে কি করতে পারবো আমরা সেটাকে এক্সট্রাক্ট করতে পারবো ঠিক আছে এটাই বলেছে তো এটাকে জাস্টিফাই করো ওর এই প্রশ্নটা আর অন্যভাবে আসতে পারে এক্সপ্লেন হোয়াই মেটালিক কপার মেবি অপটেন্ড বাই সিম্পলি রোস্টিং ফ্রম ইটস সালফাইড ওর তাহলে কপার পাইরাইটিস বা কপার সালফাইড থেকে আমরা কপারকে যদি আমরা নর্মালি যদি রোস্ট করি বা হাফ রোস্ট যদি করি তাহলে দুটো মানে মিনিং দুটোই এক বাট ল্যাঙ্গুয়েজগুলো একটু আলাদাভাবে লেখা আছে ঠিক আছে আর কিছু না তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা একটু করে রাখবে ওকে নেক্সট যেটা সেটা হলো রাইট শর্ট নোট অন ইলেকট্রোলাইটিক রিডাকশন প্রসেস ওকে ইলেকট্রোলাইটিক রিডাকশন প্রসেসের হচ্ছে শর্ট নোট করে রাখবে আর ইলেকট্রোলাইটিক রিডাকশন প্রসেসের সাথে অ্যালুমিনো থার্মিট প্রসেস মানে একদম যেটা লাস্ট যে রিডাকশন প্রসেসটা তোমাদের আছে অ্যালুমিনো থার্মিট প্রসেসও বলা হয় বা ওর আরেকটা নাম আছে গোল্ড স্মিথ থার্মিট প্রসেস বা ওর আরেকটা নাম আছে রিডাকশন বাই অ্যালুমিনিয়াম ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ডি ইউ মিন বাই থার্মিট থার্মিট বলতে কী বোঝো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু এটা ঠিক আছে আর তার সাথে হচ্ছে থার্মিটটা ডেফিনেশনটা লেখার সাথে সাথে নিচে হচ্ছে মানে থার্মিটে কী কী ইউজ হয় সেটাও কিন্তু লিখে দেবে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের যে এবার চলে আসব চলে আসবো আমরা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের তিনটা যে ইয়ে আছে মেটাল আছে তাদের যে এক্সট্রাকশন প্রসেসের সময় তোমরা ধরো আয়রন পড়ছো ঠিক আছে আয়রন এক্সট্রাকশন প্রসেস তো আয়রন এক্সট্রাকশন প্রসেসের সময় তোমাদেরকে আয়রনের অ্যাটমিক নাম্বার এবং আয়রনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এবং আয়রনের ইউজেস কিন্তু পড়ে ফেলতে হবে ঠিক আছে একদম ছোটো ছোটো করে একইভাবে অ্যালুমিনিয়াম এবং কপারের জন্য অ্যাটমিক নাম্বার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এবং ইউজেস এটা কিন্তু পড়ে ফেলতে হবে যেটা এগারো নম্বর প্রশ্নটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওকে বারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আয়রন পাইডাইটিস ইজ নট রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান ওর অফ আয়রন আয়রন পাইরাইটিসকে কেন আয়রনের ওর হিসাবে ধরা হয় না ঠিক আছে এটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে নেক্সট হচ্ছে প্রপার্টিজ অ্যান্ড ইউজেস ঠিক আছে প্রপার্টিজ এবং ধর্ম এবং তার ব্যবহার কিসের কিসের কাস্ট আয়রন পিগ আয়রন রস রট আয়রন স্টিল আয়রন ঠিক আছে এবার তোমাদের এই যে মানে আমি ডিটেলস সাজেশনটা যে বানিয়েছি তোমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে যে দাদা এটা তো একটু বেশি প্রশ্ন হয়ে গেল বা এই মুহূর্তে আমরা কতটা কি প্রিপেয়ার করতে পারবো বা না পারবো তাদের জন্য আমি একটাই কথা বলবো তোমাদের যতটা পারছো তোমরা এই ইয়েটা টপিকটা তোমরা কভার আপ করে যাও কারণ এই টপিকটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং পাস করার জন্য যদি সব থেকে কোনো চ্যাপ্টার যদি মানে কি বলবো ভালোভাবে যদি ইনভলভ হয় তাহলে এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে তার সব থেকে বেশি ইনভলভমেন্ট রাখবে ওকে তো দ্যাটস ওয়াই তোমাদেরকে আমি এই চ্যাপ্টারটার উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে বলবো এবং সব থেকে সহজ যেটা তোমাদের বললাম ফর্টিন নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে পিওর ফর্ম অফ আয়রন মানে আয়রনের সব থেকে পিওর ফর্ম কি আয়রনের সব থেকে ইমপিওর ফর্ম কি ঠিক আছে মানে অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ মানে কার্বন কন্টেন্ট কোনখানে বেশি আছে কার্বন কন্টেন্ট কোনখানে কম আছে নেক্সট পনেরো নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে ডিফাইন স্পিগেজেনেসিস হোয়াট ইস দ্য ফাংশন অফ ইট ইন ম্যানুফ্যাকচার অফ স্টিল তো স্পিগেজেনেসিস কী জিনিস আর স্টিল ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে এর ফাংশন কী বা এর তাৎপর্য কী সেটা একটু দেখে রাখবে নেক্সট হচ্ছে ইউজেস প্রপার্টিজ কম্পোজিশনস কম্পোজিশনস অফ তোমাদের ইউজেস প্রপার্টিস এবং ওই ইয়েগুলোর নিচের যেগুলো তোমরা ইউজেস এবং প্রপার্টিস পড়বে তাদের মধ্যে কম্পোজিশন বলতে কী কী মানে কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ হয়েছে ঠিক আছে আর কী কী জিনিস ওখানে তোমার আছে সেগুলো তোমাদেরকে একটু পার্সেন্টেজগুলো দেখে রাখতে হবে ঠিক আছে স্ট্যানলেস স্টিল স্পঞ্জ আয়রন আর অ্যালয় স্টিল এগুলোর ইউজেস প্রপার্টিস এবং কম্পোজিশন ওকে নেক্সট হচ্ছে ডিফাইন রাস্টিং রাস্টিং কী জিনিস মানে মরছে কী জিনিস আর মরছে আমরা কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারবো ঠিক আছে বা কীভাবে প্রতিহত করতে পারবো হাউ ইট ক্যান বি প্রিভেন্টেড নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে রাইট শর্ট নোট অন ইলেকট্রোলাইটিক রিফাইনিং একটু আগে আমরা ইলেকট্রোলাইটিক রিডাকশন দেখেছি এখন কিন্তু ইলেকট্রোলাইটিক রিফাইনিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে ইলেকট্রোলাইটিক রিফাইনিং অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে ইউজ হয় অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রাকশন প্রসেসের ক্ষেত্রে নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ক্রায়োলাইট অ্যান্ড ফ্লুটস পার ইন দ্য এক্সট্রাকশন অফ অ্যালুমিনিয়াম বাই দ্য ইলেকট্রোলাইসিস অফ অ্যালুমিনো ঠিক আছে মানে যেটা তোমাদের কি বলবো বক্সাইট বক্সাইট থেকে যখন অ্যালুমিনিয়ামকে যখন এক্সট্রাকশন করা হয় তখন ক্রায়োলাইট এবং ফ্লুটস পারের হচ্ছে ব্যবহারের তাৎপর্য কী ঠিক আছে ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেস যখন আমরা ইয়ে করি এক্সট্রাকশন করি নেক্সট হচ্ছে ডিফাইন্ড অ্যালয় অ্যালয় বলতে কী বোঝো উইথ এক্সাম্পলস ঠিক আছে আর অ্যালয় নর্মালি আমাদের দুই ধরনের অ্যালয় হয় একটা হচ্ছে ফেরাস অ্যালয় আর একটা হচ্ছে নন ফেরাস অ্যালয় ঠিক আছে ফেরাস অ্যালয় মানে কি যেখানে আয়রনের কন্টেন্ট বেশি থাকবে বা আয়রনের যেখানে প্রেজেন্ট থাকবে নন ফেরাস বলতে কি যেখানে আয়রনের কোনো এক্সিস্টেন্স থাকবে না তো তোমরা এক্সাম্পলগুলো এইভাবেই তৈরি করে রাখবে যে ফেরাস অ্যালয় মানে তোমাদের প্রশ্নটা এইভাবেও আসতে পারে যে দুটো ফেরাস অ্যালয় কাকে বলে বা নন ফেরাস অ্যালয় কাকে বলে এক্সাম্পল দাও ঠিক আছে তাহলে এইভাবে পড়ে রাখবে
আচ্ছা ওখানে তোমরা ব্রাস পড়বে ব্রোঞ্জ পড়বে জার্মান সিলভার ডোরালো মিন তারপরে বেল মেটাল গান মেটাল ঠিক আছে এইগুলোর কিন্তু তোমরা ইউজেস এবং কম্পোজিশনগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে রাখবে ঠিক আছে আর এগুলো প্রপার্টিস দেখার দরকার নেই নেক্সট হচ্ছে যেটা বলবো ডিফাইন অ্যানোড মার্ট অ্যানোড মার্ট বলতে কী বোঝো নেক্সট হচ্ছে ডিফাইন কপার মেট কপার মেটটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে ব্লিস্টার কপার বলতে কী বোঝো হোয়াট ডিভিন বাই ব্লিস্টার কপার নেক্সট যেটা বলবো ডিফারেন্সেস বিটুইন থার্মো প্লাস্টিক অ্যান্ড থার্মো সেটিং প্লাস্টিক এটা কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারের তো এটা ভালো করে কিন্তু প্রিপেয়ার করে যেতে হবে ভালো করে ডিফারেন্স মোটামুটি পাঁচ ছটা পয়েন্ট ধরে কিন্তু তোমরা ডিফারেন্সটা তৈরি করে যাবে ঠিক আছে থার্মো সেটিং প্লাস্টিক এবং থার্মো প্লাস্টিকের মধ্যে পার্থক্য কী নেক্সট হচ্ছে রাইট শর্ট নোট অন ভালকানাইজেশন অফ রাবার ঠিক আছে বা ভালকানাইজড রাবার বলতে তোমরা কি বোঝো ওকে নেক্সট হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফাইন প্লাস্টিসাইজার্স প্লাস্টিসাইজার্স বলতে কী বোঝো এবং প্লাস্টিসাইজার কোথায় ব্যবহার করা হয় ইউজেস কী কী নেক্সট হচ্ছে ডিফাইন পলিমার অ্যান্ড মনোমার উইথ এক্সাম্পল ঠিক আছে যেমন পলিমার এবং মনোমার কাকে বলে এবং এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দেবে ঠিক আছে যেমন পলিথিন পলিথিন হচ্ছে তোমার পলিথিন পলিথিন টু পলিথিলিন তাহলে পলিথিনটা হচ্ছে তোমার ইয়ে মনোমার আর পলিথিলিনটা হচ্ছে পলিমার ঠিক আছে এরকমভাবে জিনিসগুলো ইয়ে করে রাখবে ঠিক আছে একটা এক্সাম্পল ধরো নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ডিউ মিন বাই ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন বলতে কী বোঝো নেক্সট হচ্ছে রাইট ডাউন ডিফারেন্সেস বিটুইন ন্যাচারাল এবং সিনথেটিক রবার ন্যাচারাল এবং সিনথেটিক রবারের মধ্যে পার্থক্য কী ওকে নেক্সট যে প্রশ্নটা তোমাদের বলবো এক্সাম্পলস অফ হোমো অ্যান্ড কো পলিমার হোমো এবং কো পলিমারের তোমরা একটা দুটো করে এক্সাম্পলস দেখে রাখবে নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে ডিফাইন অ্যাডিশন অ্যান্ড কন্ডেনসেশন পলিমার উইথ এক্সাম্পলস ঠিক আছে কন্ডেনসেশন এবং অ্যাডিশন পলিমার কাকে বলে উইথ এক্সাম্পলস তো পলিমারাইজেশনের ওপর বেস করে তোমার পলিমারকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যাডিশন পলিমার একটা কিছু কন্ডেনসেশন পলিমার তাদের এক এক লাইন করে একটু ডেফিনেশন এবং তাদের দু একটা করে এক্সাম্পলস দেখে রাখবে ওকে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের ইউজেস সিলেবাসে যেগুলো আছে সিলেবাসে যেগুলো আছে আমরা চলে যাব এই যে সিলেবাসে কী কী আছে দেখে নাও এই দেখো সিলেবাসে তোমাদের যেগুলো আছে পিভিসি পিএস পিটি পিটি এফি তারপর নাইলন সিক্স নাইলন সিক্স সিক্স বেকলাইট এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে কী পড়তে হবে ইউজেসগুলো পড়তে হবে ঠিক আছে যেটা তোমাদের আমি দেখালাম ওকে নেক্সট হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ন্যাচারাল রাবার বা ড্রব্যাক্স অফ ন্যাচারাল রাবার ন্যাচারাল রাবারের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী কী আছে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে অ্যাডভান্টেজেস অফ ভালকানাইজড রাবার ভালকানাইজড রাবারের ইয়ে কী বেনিফিটস কী কী বা অ্যাডভান্টেজেস কী কী সেটা একটু দেখে রাখবে নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ডিউ মিন বাই পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কোথায় ইউজ করা হয় নেক্সট হচ্ছে ইনগ্রিডিয়েন্ট অফ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট পার্সেন্টেজ অ্যান্ড ফাংশনস ওকে তো পোর্টল্যান্ড সিমেন্টটা নর্মালি হচ্ছে কোন কোন ইনগ্রিডিয়েন্ট ইউজ করা হয় হ্যাঁ সেগুলো একটু দেখে রাখবে তার সঙ্গে হচ্ছে তোমাদের সেই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো হচ্ছে যেমন হচ্ছে সালিম ঠিক আছে সিলিকা ম্যাগনেশিয়া অ্যালুমিনা আয়রন ডাইঅক্সাইড তো এগুলো হচ্ছে তোমাদের কত করে পার্সেন্টেজটা ইউজ করা হয় এবং তাদের তাৎপর্য কী ঠিক আছে তাদের ফাংশনসগুলো কী সেগুলো একটু দেখে রাখবে সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াই জিপসাম ইজ ইউজড ইন সিমেন্ট জিপসাম কেন সিমেন্টে ইউজ করা হয় নেক্সট হচ্ছে কম্পাউন্ড কম্পোজিশন অফ বোক কম্পাউন্ড অফ সিমেন্ট ঠিক আছে মানে কম্পাউন্ড কম্পোজিশন যেগুলো তোমাদের আছে চারটে আছে তো সেগুলো একটু দেখে রাখবে সিমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাস তো এই যতগুলো প্রশ্ন তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম তোমরা যতগুলো পারবে প্রিপেয়ার করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আর যাদের মোটামুটি চ্যাপ্টারটা পড়া আছে তারা আশা করি যদি দু ঘন্টা টাইম দাও পুরো এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা ইজিলি রেডি করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে এবার আমি চলে আসি হচ্ছে তোমাদের এমসি কিউস প্রশ্ন এমসি কিউস যেটা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ক্ষেত্রে বলে থাকি তো আমি যেভাবে বলেছি এইভাবে তোমরা পড়ে গেলে এম সি কিউস দেখবে এখান থেকে মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট এম সি কিউস এখান থেকে পেয়ে যাবে আর বাকি এম সি কিউসগুলোর জন্য তোমাদেরকে আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে তোমরা ওই ম্যাট্রিক্স বইয়ের যে ইয়েগুলো আছে এম সি কিউসগুলো আছে সেগুলো ফলো করতে পারো আর তোমাদের যে টেক্সট বুক আছে টেক্সট বুকের মধ্যে দেখবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখবে কিছু এম সি কিউস কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন দেখবে থাকে ঠিক আছে তো সেই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা দেখতে পারো ওকে আর বই কোনগুলো ফলো করবে ম্যাট্রিক্স বইটা ফলো করতে পারো এই আনসারগুলো করার জন্য আদারওয়াইজ হচ্ছে কাবেরী ভট্টাচারিয়া মানে তোমাদের কাছে যে টেক্সট বুকটা আছে ঠিক আছে সেটা লক্ষ্মী পাবলিকেশন হোক বা ভগবতী পাবলিকেশন হোক সেখান থেকে তোমরা ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে এগুলোর প্রিপারেশন তোমরা সেখান থেকে করে নিতে পারো তো যাই হোক ভিডিওটা অলমোস্ট পনেরো মিনিট হয়ে গেল আমি আর ভিডিওটা পাবো না সকলে কিন্তু খুব ভালো করে পড়াশোনা করো ভালোভাবে টাইমগুলোকে কাজে লাগাও থ্যাংক 